ПСЖ в серии пенальти выиграл с Кубок Лиги у Леона, но потеряла за травмы и карты. Сделка по покупке Ньюкасла сорвана. Виллиан может оказаться в Барселоне. Подробнее об этих и других новостях поговорим в ближайшие несколько минут. И для начала такой вопрос для вас, друзья. Раз уж шейхи отказались от Ньюкасла, напишите в комментариях, в каком клубе вам бы интересно было увидеть таких мощных инвесторов. ПСЖ продолжает собирать урожай трофеев во Франции. Парижский клуб в финале Кубка Лиги обыграл Леон и выиграл все четыре домашних турнира в четвертый раз за последние шесть лет. Матч с Леоном вышел достаточно зрелищным, несмотря на то, что основное и дополнительное время завершились без забитых голов. Немало трудились вратари обеих команд. Кейлор выполнил 9 сейвов, а Лопес – 11. В этом матче ПСЖ из-за травм потерял еще двоих игроков. На 58-й минуте из-за проблем с коленом был заменен Мауро и Карди, а еще спустя 12 минут – замену попросил Левен Курзава. Напомним, что в финале Кубка Франции парижане из-за травм лишились Кильяна Мбаппе. В итоге судьба трофея решалась в серии пенальти. По 5 обязательных ударов команды пробили точно, а вот шестой удар отправился исполнять Бертран Трауре, и он не сумел его реализовать. Сарабия же уверенно исполнил свою миссию, и ПСЖ пополнил свой клубный музей еще одним кубком. Бавария готовится к возобновлению Лиги Чемпионов через товарищеские матчи. Мюнхенцы встретились с Марселем и обыграли французский клуб с минимальным счетом. Единственный гол в матче вышел довольно эффектным. Гнабри получил передачу от Алабы на подступах к штрафной зоне, вошел в нее, сам разобрался с парочкой защитников Марселя и отправил мяч в сетку. 1-0, Бавария победила. Весной Ньюкасл здорово хайпанул благодаря истории с продажей клуба саудовским шейхом. Канал «Реальный футбол» в специальном материале разбирал эту ситуацию и сообщал, что все еще может сорваться. В то время как интернет разрывали слухи о возможных новичках сорок, среди которых фигурировали имена Мбаппе, Кавани, Каусиньо и других дорогущих ребят. И вот стало известно, что инвесторы отозвали свое предложение. Мы глубоко признательны сообществу Ньюкасла, но решили отказаться от покупки футбольного клуба Ньюкасл Юнайтед, говорится в официальном заявлении. Мы делаем это с сожалением, поскольку были воодушевлены и полны решимости инвестировать в великий город Ньюкасл и верили, что мы можем вернуть клуб на его место в истории. В заявлении обозначены и основные причины отмены сделки. Это неопределенность из-за коронавируса, которая влияет и на планы по обновлению клуба, а также затянувшийся процесс одобрения со стороны премьер-лиги, который длится уже более четырех месяцев. Но что же, теперь ждем аравийского принца и его денежные мешки в другом чемпионате. Ну а теперь переходим к трансферным новостям. Защитник Реала Серхио Ригелон попал в серу интересов Эвертона, и риски уже сделали предложение мадридцам в размере 18 миллионов фунтов. В минувшем сезоне испанец выступал в аренде в Севилье и провел за клуб 31 матч, забил 2 гола и отдал 4 ассиста. Ранее сообщалось, что Реал готов отпустить своего Ригелона в другой клуб. Трансферные слухи продолжают сватать Джейдана Санчо в МЮ, и Боруссия уже нашла кем заменить англичанина в случае его ухода. В качестве замены для Санчо в Дортмунде рассматривают Мемфиса Депая из Лиона. У 26-летнего голландца контракт с французским клубом до 2021 года, а его рыночная стоимость оценивается в сумму около 44 миллионов евро. Большую часть минувшего сезона Депай пропустил из-за травмы и успел наиграть в Лиге 1 13 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста. К защитнику Монако Бенуа Бодиашили проявляет предметный интерес Реал. За игрой 19-летнего француза лично на наблюдает тренер мадридцев Зенедин Зидан. Переход французского таланта оценивается в 35-40 миллионов евро. Кстати, Бенуа носит прозвище «Новый Варан», который ему дали за ранний дебют в молодежных сборных Франции и в Монако. Защитник Лили Габриэль Магальяес может продолжить карьеру в МЮ. Манкунианцы ищут усиление центра обороны и в клубе считают Габриэла отличным кандидатом и по потенциалу, и по возрасту. Футболист оценивается в 20 миллионов евро. Также за игроком охотятся ПСЖ, Эвертон и Наполи. Виллиан продолжает определяться со своим будущим. 31-летний бразилец имеет ряд вариантов. Это Челси, где он выступает с 2013 года, Арсенал, Барселона и Интер Майами. Сам игрок хочет получить трехлетний контракт, и каталонцы готовы удовлетворить это требование. Но самое щедрое предложение сделал клуб из МЛС. Вариант с Арсеналом Виллин решил не рассматривать до окончания финального матча Кубка Англии, где Челси предстоит встретиться с канонирами. В завершившемся сезоне АПЛ Виллиан провел 36 матчей, в которых забил 9 голов и оформил 9 ассистов. Подписывайся на реальный футбол, жми на колокольчик и будешь первым узнавать все самое интересное из мира футбола. Всем спасибо за просмотр и до связи!